আচ্ছা আপনাদের মনসা মন্দির আর চন্ডী মন্দিরে যাওয়া আর রোপ ওয়ের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিই একটু কনফিউজিং আছে তো আপনাদের গুলিয়ে যেতে পারে অনেকে আপনাদের অটোওয়ালা বা টোটোওয়ালারা বলবে যে একটা মন্দির থেকে আরেকটা মন্দিরের অনেক ডিস্টেন্স আপনাকে মানে তার জন্য বেশি টাকা চাইবে কিন্তু ওরকম কোনো ব্যাপার নেই দেবভূমি হরিদ্বার আপনি দেরাদুন মুসৌরির দিকে যান অথবা চারধাম যাত্রা করুন আপনার যাত্রা কিন্তু শুরু হবে এখান থেকেই পাহাড় থেকে সদ্য আগত স্রোতস্বিনী মা গঙ্গা এখানে বড়ই চঞ্চল অশান্ত তার সামনে যত বাধাই আসুক না কেন তিনি তার তীব্র স্রোতে সেই সব বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ নমস্কার ট্রাভেলার সৌরভের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগের দুটি পর্বে আমি আপনাদের জানিয়েছি আমার কলকাতা থেকে ট্রেনে হরিদ্বার এসে পৌঁছানোর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা আর খোঁজ দিয়েছি বেশ কিছু সস্তা এবং গঙ্গার ধারের হোটেল এবং ধর্মশালা যদি সেই ভিডিও দুটি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে ওপরে আই বাটন আর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারেন আজ আমি আপনাদের মিনিমাম খরচে হরিদ্বারের লোকাল সাইট সিং প্লেসেসগুলি ঘুরে দেখাবো ভিডিওটি দেখতে থাকুন কোনো রকম গাড়ি অথবা অটো রিজার্ভ না করে কিভাবে আপনারা হরিদ্বার ঘুরে দেখবেন তার সব ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন আজ প্রথমেই আমি আপনাদের নিয়ে যাব মেন হরিদ্বার থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মন্দির নগরী কংখলে যেখানে গেলে আপনারা মাত্র হাফ কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে প্রায় ছখানা মন্দির ঘুরে দেখতে পারবেন চলুন তাহলে দুর্গা দুর্গা বলে আজকে যাত্রা শুরু করি গুড মর্নিং ফ্রম হরিদ্বার আজ ফিফথ আগস্ট বেরিয়ে পড়েছি হরিদ্বার এক্সপ্লোর করতে কালকে ফিরতে ফির মানে হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে সন্ধে হয়ে গেছিল তাই আর বেরোনো হয়নি কালকে রেস্ট নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছি এখন বাজে সকাল সাতটা পনেরো আর আমি আজ আমার হরিদ্বারের যাত্রা শুরু করছি কঙ্খল থেকে কঙ্খল মন্দির থেকে তো এখানে যাওয়ার জন্য আপনারা অটো বুক করে নিতে পারেন টোটাল অটো যদি আপনি সারাদিনের জন্য বুক করে নেন মানে সারাদিনের জন্য বলতে পুরো কঙ্খল ট্রিপটার জন্য তাহলে মোটামুটি পাঁচশো থেকে সাতশো টাকা মতো ওরা চার্জ করে কিন্তু এবার যেহেতু আমি একা আছি আমার পক্ষে তো একটা টোটো বা অটো বুক করা মানে অনেক বেশি পড়ে যাবে তো সেই জন্য আমি যেটা করছি আমি এখান থেকে হেঁটে যাচ্ছি মানে আমার যেখানে আর কি স্টে করছি ওখান থেকে হেঁটে যাচ্ছি শঙ্করাচার্য মার্গ শঙ্করাচার্য মার্গ আর কি সেটা মোটামুটি আমার হোটেল থেকে দশ মিনিট মতো হাঁটা তারপর ওখান থেকে আমি একটা অটো বা টোটো নেবো দিয়ে আমি যাবো আশ্রম মার্গে আশ্রম মার্গ থেকে আবার দশ পনেরো মিনিট হাঁটা পৌঁছে যাব কঙ্খল মন্দিরে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি বেশি কিছু খাওয়া হয়নি যেহেতু হোটেলেও এখন বললো এত তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট হয় না তো আমার ইচ্ছে ছিল এখানে পুরী কচুরি এইসব জিনিসপত্র খাওয়ার কারণে হরিদ্বারে খুবই বিখ্যাত এগুলো তো দেখি রাস্তায় যদি কোনো দোকান পাই কচুরির তাহলে কিনে খেয়ে নেবো জাস্ট একটা কেক খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি আপাতত পিছনে যে মোটটি দেখছেন এটি হলো শঙ্করাচার্য চক এখান থেকে আপনাকে অটো ধরে পৌঁছতে হবে আশ্রম চকে এই যে এই মোটটার কথা আপনাকে বলছিলাম এটা হচ্ছে আশ্রম মার্গ সরি আশ্রম চক যেখানে আমি নামলাম একটু পিছিয়ে আসবেন দিয়ে এই যে রাস্তাটা দেখছেন ডান দিকে চলে যাচ্ছে এই যে রান এই যে রাস্তাটা দেখছেন ডান দিকে চলে যাচ্ছে এদিক দিয়ে গেলেই কিন্তু আপনি পৌঁছে যাবেন কঙ্খল হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে একসাথে প্রচুর মন্দির আছে মানে একটা ছোট্ট এরিয়াকে কেন্দ্র করে পর 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 মন্দির তো আপনি যে কোনো আপনি যদি আমার মতো করে আসেন আমি যেরকম একটা পার্টিকুলার মন্দির আর কি গুগল ম্যাপে দিয়েছি ওটার লোকেশান দিয়ে ওখানে যাচ্ছি একটা জায়গাতে পৌঁছলেই আপনি পর 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 বাকিগুলো পেয়ে যাবেন তো আপনি যদি আমার আপনি যদি মানে অটো বুক করে আসতে চান আপনি যদি ফ্যামিলি হন তিন চার জনের তাহলে অটো বা টোটো বুক করে নিন কোনো অসুবিধা নেই একবারে পাঁচশো টাকা সাতশো টাকা নেবে আপনাকে পুরো ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবে কিন্তু যদি আমার মতো হন বা দুজন থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি এভাবে ঘুরতে পারেন আশ্রম ফার্স্টে আপনি আসবেন আপনার হোটেল থেকে শঙ্করাচার্য চক সেখান থেকে অটো ধরবেন কুড়ি টাকা নেয় মাথা পিছু আপনাকে ওরা পৌঁছে দেবে হচ্ছে আশ্রম চক মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত মিনিট মতো লাগবে তারপর ওখান থেকে হাঁটা মিনিট পনেরো হাঁটা কিন্তু এখান থেকে মিনিট পনেরো হাঁটার পর পৌঁছে গেছি মন্দিরের কাছে এ পথে এলে যে প্রথম মন্দিরটি আপনি পাবেন সেটি হচ্ছে পরমার্থ জ্ঞান মন্দির
এরপর ওখান থেকে মিনিট পাঁচেক হেঁটে আমি পৌঁছে যাই এখানকার সবথেকে বড় এবং বিখ্যাত মন্দির অর্থাৎ দক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দিরে তো এই হলো মেন মন্দিরটি ভেতরে স্পষ্ট লেখা আছে ফটো অ্যান্ড ভিডিও খিচ না মানা হ্যাঁ সেই জন্য ভেতরের ফটো বা ভিডিও আপনাদের দেখাতে পারলাম না তবে প্রচণ্ড ভিড় যদি ওটা শ্রাবণ মাস এক্সপেক্টেডই ছিল ভিড় হবে কিন্তু প্রচণ্ড ভিড় লাইন পুরো মানে বাইরেটা আপনাদের দেখাবো আমি ভিডিও করেছি পুরো লাইন হয়ে আছে কঙ্খলের এই মন্দিরগুলির আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে মন্দিরের পেছন দিকে গেলেই আপনি দেখা পাবেন মা গঙ্গার দেখো এখানে দেখছি কিন্তু খাবার দোকান টোকান আছে দেখি যদি কচুরি পাওয়া যায় তো এই দোকানটায় খেলাম আলু পুরি ওরা বলছে জিনিসটাকে মানে পুরি দেবে পাঁচটা মানে আটার আটার লুচি আর কি বেসিক্যালি তো আর দুটো তরকারি বেসিক্যালি একটা ডাল আর একটা তরকারি আর তার সাথে একটা আচার বা একটা চাটনি টাইপের কিছু ছিল ব্যাঙ অ্যাভারেজ শুধু ভালো হচ্ছে ডালটা ডালটা টেস্টি ছিল আর পুরিগুলো যেরকম নর্মাল পুরির মতো হয় বাকি আর একটা যে তরকারি দিয়েছিল বা যেটা আপনাদের চাটনির মতো দিয়েছিল ব্যাঙ অ্যাভারেজ নর্মাল খেতে ব্রেকফাস্ট সেরে পরপর দেখে নিই শীতলা মাতা মন্দির শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দির মা আনন্দময়ী মন্দির এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির মন্দির দেখা শেষ মোটামুটি ছটা মতো মন্দির আছে এখানে ম্যাক্সিমাম ফাইভ হান্ড্রেড মিটার রেডিয়াস খুব বেশি হলে পাঁচশো মিটার মানে অনেকে আপনাদের অটোওয়ালা বা টোটোওয়ালারা বলবে যে একটা মন্দির থেকে আরেকটা মন্দিরের অনেক ডিস্টেন্স আপনাকে মানে তার জন্য বেশি টাকা চাইবে কিন্তু ওরকম কোনো ব্যাপার নেই আমি তো গেলাম ছটা মন্দিরে ম্যাক্সিমাম পাঁচশো মিটার মানে সব মিলিয়ে বলছি আমি পুরো রেডিয়াসটা ম্যাক্সিমাম পাঁচশো মিটার হবে শুধু ওইটুকু আপনাকে আসতে হবে মানে ফার্স্ট মন্দিরে আসার জন্য আপনাকে ওই আশ্রম চক যেটা বলেছিলাম যেটা আমি দেখালাম অলরেডি ওখান থেকে পনেরো মিনিট মতো হাঁটা এক কিলোমিটার মতো আমি বাড়িয়েই বলছি পনেরো মিনিট আপনারা আরও আমার থেকে যদি তাড়াতাড়ি হাঁটেন তাহলে পনেরো মিনিট হয়তো লাগবে না বা আমার থেকে আসতে হাঁটলে পনেরো মিনিটের বেশিও লাগতে পারে তো ওই মোটামুটি ওরকম টাইম লাগবে তারপর এখানে বাকিগুলো ঘুরে দেখতে খুবই কাছাকাছি অসুবিধা হবে না আপনাদের তো এখান থেকে আমার নেক্সট ডেস্টিনেশান হলো হরকি পৌড়ির কাছে মানে আপনাদের ওই যেখান থেকে মনসা পাহাড় আর চণ্ডী পাহাড়ের রোপওয়েটা পাওয়া যায় মানে রোপওয়ে স্টেশন যেটা বেসিক্যালি তো মেন যে মন্দির এরিয়া সেখান থেকে একটু আগে এগিয়ে যাচ্ছি কারণ মেন মন্দির এরিয়া থেকে অটোতে উঠলে হয়তো বেশি ভাড়া চাইতে পারে দেখা যাক আমি শিওর না আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন যে হরকি পাউডি অব্দি অটো যায় এখান থেকে এবার দেখা যাক রানিং অটো কি পাওয়া যায় তো এখান থেকে একটা টোটো ধরে নিলাম রানিং টোটো কুড়ি টাকা মতো নেবে হরকি পাউডিতে নামিয়ে দেবে তাহলে ভেবে দেখুন এই কঙ্কল মন্দির দেখাবে বলে সাতশো আটশো টাকা নেয় অটোওয়ালারা সেখানে আমি মাত্র চল্লিশ টাকা দিয়ে ঘুরে নিলাম কঙ্কলের ছটি মন্দির আমার এর পরের গন্তব্য ছিল মনসা দেবী আর চণ্ডীদেবী টেম্পল তাই চলে আসি রোপওয়ে স্টেশনে এখানে টোটাল চারশো চোদ্দো টাকার টিকিট কাটতে হয় এই চারশো চোদ্দো টাকার টিকিট কাটলে তাতে সব কিছু ইনক্লুডেড থাকে আপনারা কিন্তু তিনশো চব্বিশ টাকার টিকিটটা কেটে ফেলবেন না ভুল করে এটা কিন্তু একটু কনফিউজিং আছে কারণ ওখানে লেখা থাকে কম্বাইন্ড টিকিট তিনশো চব্বিশ টাকা তাই সবাই ভাবে এই টিকিটটি কাটলেই হয়ে যায় কিন্তু সেটা ঠিক নয় আচ্ছা আপনাদের মনসা মন্দির আর চণ্ডী মন্দিরে যাওয়া আর রোপওয়ের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিই একটু কনফিউজিং আছে তো আপনাদের গুলিয়ে যেতে পারে তো দেখবেন কম্বাইন্ড টিকিট যেটা সেটা তিনশো চব্বিশ টাকা লেখা আছে তো ওই কম্বাইন্ড টিকিটে কিন্তু ইনক্লুডেড শুধু রোপওয়েটা মানে আপনি চণ্ডী দেবী রোপওয়েতে করে উঠবেন এবং নামবেন আর মনসা দেবীও তাই রোপওয়েতে উঠবেন এবং নামবেন মানে টোটাল চারবার আপনি যে রোপওয়েতে চড়বেন সেটার ভাড়াটা হচ্ছে ওই তিনশো চব্বিশ টাকা কিন্তু আপনাকে তো আপনি চণ্ডী আপনি মনসা মন্দির থেকে নামলেন রোপওয়ে করে তারপর তো আপনাকে চণ্ডী মন্দিরের যেখান থেকে রোপওয়েটা ছাড়ছে সেই অবধি তো আপনাকে যেতে হবে সেটা প্রায় তিন চার কিলোমিটার মতো রাস্তা তো সেটার জন্য ওদের একটা অপশান আছে 
সেটা হলো নিচেই দেখবেন ট্রান্সপোর্টেশন বলে একটা জিনিস লেখা আছে নব্বই টাকা ট্রান্সপোর্টেশন বা ট্রান্সপোর্ট এরকম কিছু একটা লেখা আছে নব্বই টাকা তো আপনি যদি তিনশো তো আপনি যদি তিনশো চব্বিশ টাকার সাথে এই নব্বই টাকাটা দিয়ে দেন মানে টোটাল চারশো চোদ্দো টাকার টিকিট কেনেন তাহলে কিন্তু সব কিছু ইন সব কিছু ইনক্লুডেড হয়ে যাবে মানে আপনি চারবার রোপওয়েতে করে ওঠানামা করবেন প্লাস মনসা মন্দিরে মনসা মন্দির দেখে নিয়ে রোপওয়েতে দেখে নিয়ে তারপর ওখান থেকে আপনি ওদের বাস বা গাড়ি ওদের যাই থাকুক যখন যেটা থাকবে আর কি তো ওদের সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট ওদের ট্রান্সপোর্টেশনেই আপনি মনসা মন্দির থেকে চণ্ডী মন্দির অব্দি যেতে পারবেন তো আপনারা এই ভুলটা করবেন না অনেকেই এই ভুলটা করছিল আমার সামনে একজন করলো তাকে বলে দেওয়া হলো বলে সে মানে সিকিউরিটি যিনি ছিলেন তিনি ভালো লোক তিনি বলে দিলেন বলে সুবিধা হলো তো ও ওই সেম জিনিসটা করছিল ওই তিনশো চব্বিশ টাকা বলছিল বলছিল যে তিনশো চব্বিশ টাকায় তো অল ইনক্লুডেড মানে আমার সব কিছু হয়ে যাবে দুটো মন্দিরই ঘোরা হয়ে যাবে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে একটা মন্দির থেকে তো আরেকটা মন্দিরে যেতে হবে সেটা তো আর রোপ হয়ে যাবে না ওই তিন চার কিলোমিটার তো আপনাকে বাই রোড যেতে হবে না তো সেটা আপনাকে নিজেদের অ্যারেঞ্জ করতে হতো সেটা ওরা করে দিচ্ছে তার জন্য নব্বই টাকা লাগছে তো টোটাল চারশো চোদ্দো টাকার টিকিট এটাতে সব ইনক্লুডেড আপনার আশা করছি আপনাদের পুরোটাই বোঝাতে পারলাম চলুন তাহলে এবার রোপওয়েতে উঠে পড়ি ডেস্টিনেশান মনসা মন্দির কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মনসা দেবী মন্দিরে সেদিন অস্বাভাবিক ভিড় থাকার কারণে আমার আর মাকে দর্শন করা হয়নি কিছুটা নিরাশ হই ফেরার রোপে ধরি মনসা দেবী রোপওয়ের এক্সিট থেকে বেরিয়ে আপনি ডান দিকে হাঁটা লাগাবেন কিছুটা গেলেই এই সাইনবোর্ডের ডিরেকশানটি আপনার চোখে পড়বে ডান দিকে সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা উঠলেই মেন রোড পাবেন যেখান থেকে চণ্ডী মন্দিরের রোপওয়ে স্টেশন অব্দি যাওয়ার বাস অথবা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে আপনার জন্য সেই গাড়ি অথবা বাসে উঠে রাস্তার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আপনি এগিয়ে যাবেন আপনার পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে
এরপর বাস আপনাকে যেখানে নামাবে ওখান থেকে বেরিয়ে সামনেই দেখবেন চণ্ডীদেবী রোপওয়ের বোর্ড দেওয়া আছে রোপওয়ে করে ওপরে পৌঁছেই বুঝেছিলাম মনসা দেবীর মতো না হলেও এখানেও ভিড় আছে বিস্তর কিন্তু ততক্ষণে জেদ চেপে গেছে এত দূর এলাম কষ্ট করে একটাও মন্দিরে না ঢুকে ঠাকুর দর্শন না করে চলে যাব না এ হতে পারে না ভিড় হোক তবুও যাব মনস্থির করে ফেললাম চণ্ডীদেবী মন্দির থেকে ফিরে হোটেলে কিছুটা রেস্ট নিয়ে নিয়েছিলাম তারপর চলে এসেছিলাম হারকিপাউড়ি ঘাটে গঙ্গা আরতি দেখার জন্য আগস্ট মাসে গঙ্গা আরতি শুরু হয় মোটামুটি সাতটা থেকে সাতটা পনেরোর মধ্যে আপনারা চেষ্টা করবেন ছটার মধ্যে চলে আসার না হলে কিন্তু ভালো জায়গা পাবেন না বসার জন্য কারণ এখানে প্রচুর ভিড় হয় আগস্ট মাসটা কিন্তু অফ সিজন তাতেই এই অবস্থা অক্টোবরে তো মনে হয় দু ঘন্টা আগে না এলে বসার কোনো জায়গা পাবেন না 
ঠিক সন্ধ্যে সাতটা দশ নাগাদ শুরু হয়েছিল সেদিনের গঙ্গা আরতি সেই ভিডিও তো অবশ্যই আপনাদের দেখাবো তবে যদি দেখেন অডিও শুনতে কোনো রকম প্রবলেম হচ্ছে তাহলে বুঝবেন কপিরাইটের জন্য ইউটিউব সাউন্ডটা মিউট করে দিয়েছে বাইদাওয়ে হরিদ্দার কিন্তু বিখ্যাত তার স্ট্রিট ফুডসের জন্য গঙ্গা আরতি থেকে ফেরার সময় আপনারা এগুলি চেখে দেখতেই পারেন আমায় পরের দিন ভোরবেলা উঠতে হবে বলে আমি আর এসব দিকে না গিয়ে রাতের খাবারের জন্য সোজা চলে যাই হরিদ্দারের বিখ্যাত দাদা বৌদি রেস্টুরেন্টে তবে এখন হরিদ্দারে প্রচুর দাদা বৌদি রেস্টুরেন্ট হয়ে গেছে কোনটা আসল কোনটা নকল সেই ব্যাপারে সম্মুক ধারণা আমার ছিল না তাই সামনে এইটা পেয়ে এখানেই ঢুকে পড়ি আর এই রেস্টুরেন্টটির গুগল ম্যাপের লিঙ্ক আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন এখানে থালি পাওয়া যায় আশি টাকায় তাতে থাকে ঘি ভাত ডাল দুরকম তরকারি ভাজা চাটনি আর পাঁপড় এর মধ্যে ভাজা ঘি আর পাঁপড় রিপিট করা হয় না বাকি সব কিছু কিন্তু আপনি যতবার ইচ্ছে নিতে পারেন যদি টেস্ট কেমন জানতে চান তাহলে বলতে পারি ভাত ডাল আলু পোস্তটা সিম্পলি অসাধারণ বাকি জিনিসপত্র অতটা ভালো না তবে মাত্র আশি টাকায় আপনাকে এত কিছু দিচ্ছে প্লাস বেশিরভাগ আইটেমই আনলিমিটেড এটাও কিন্তু কম কথা নয় সেদিন ভরপেট খেয়ে হোটেলে ফিরে একটা লম্বা ঘুম দিয়ে নিই কারণ পর দিন ঋষিকেশ যাত্রা যে হরিদ্বার থেকে মাত্র সত্তর টাকায় কিভাবে ঋষিকেশ যাবেন গঙ্গার পাশে কিছুটা হলেও কম খরচে ঋষিকেশে কোথায় থাকবেন কিভাবে কম খরচে ঋষিকেশ ঘুরবেন তার যাবতীয় তথ্য নিয়ে ফিরছি পরের পর্বে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি